good afternoon everyone uh, in this lecture we will proceed towards uh, peasant movement to pichle chapter mein humne ek uh, kisan andolan nil vidroh that is your indigo revolt dekha tha aur indigo revolt ka jaldi se revision kar lete hain to pehla isme time period important hai to time period indigo revolt ka 1859 to 60 hai aur second indigo revolt aapko kahan se start hua tha to aapke answer honge govindpur village in nadia district और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये दो नाम हैं जो कि इंडिगो रिवोल्ट से एसोसिएटेड हैं। कारण क्या था इंडिगो रिवोल्ट का तो होगा फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी गोविंदपुर गांव के किसानों से जिसके और सही से उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता था जिसके विरोध में आके गोविंदपुर गांव के किसानों ने नील विद्रोह किया था तो ये तो कुछ फैक्चुअल चीजें हो गई जो अगेन आपके स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं इंडिगो रिवोल्ट के और ये मेनली आपके यूपीएससी के डायमेंशन से भी इंपॉर्टेंट है और खासकर अब तो स्टेट पीसीएस यूपीएससी के पैटर्न को थोड़ा सा अडॉप्ट भी कर रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के डायमेंशन आपको अब स्टेट पीसीएस में भी देखने को मिलेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो लक्षण है इंडिगो रिवोल्ट के वो देख लेते हैं तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है यूज ऑफ लीगल रेसिस्टेंस मतलब किसानों ने नील विद्रोह में पहली बार कोर्ट का सहारा लिया था हुआ यह था कि जब किसान इंडिगो की कल्टीवेशन नहीं कर रहे थे जमींदार उन्हें प्रेशराइज कर रहे थे तो बाद में जमींदारों ने किसानों को धमकी दी थी कि वो उन पर केस कर देंगे और जिसके बाद जमींदारों ने किसानों पे केस किया भी लेकिन किसान इससे घबराए नहीं और उन लोगों ने अपने आप को एक संगठित किया और उन लोगों ने भी जमींदार के खिलाफ कोर्ट का सहारा लिया तो यूज ऑफ लीगल रेसिस्टेंस ये आपका इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिगो रिवोल्ट का सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी कि इंडिगो रिवोल्ट नील विद्रोह में जो किसान थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया तो अगर आपके ऑप्शन में आएगा कि बताइए क्या इंडिगो रिवोल्ट में कॉम्युनल इंसिडेंट्स हुआ था या फिर कॉम्युनल क्लासेस हुआ था तो यह आपका आंसर गलत होगा कॉम्युनल क्लासेस तो हो नहीं सकता क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो था ये एक चीफ फीचर था इंडिगो रिवोल्ट का तो पहला तो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया यूज ऑफ लीगल मशीनरी सेकेंड हो गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी थर्ड इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सपोर्ट फ्रॉम क्रिश्चियन मशीनरीज तो क्रिश्चियन मशीनरीज ने भी इंडिगो रिवोल्ट को सपोर्ट किया था फोर्थ इंपॉर्टेंट है सपोर्ट फ्रॉम इंटेलिजेंसिया कि इंडिगो रिवोल्ट को उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन लोगों ने भी अपना सपोर्ट दिया था और उसमें हमने देखा है आपका नील दर्पण नील दर्पण एक उपन्यास है जिसे दीन बंधु मित्रा ने लिखा है और उसमें उन्होंने इंडिगो रिवोल्ट का जिक्र किया है उसी तरह से नाम आपका इंपॉर्टेंट है हरीश चंद्र मुखर्जी का वो एक न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियॉट के एडिटर थे और अपने अखबार हिंदू पैट्रियॉट से भी हरीश चंद्र मुखर्जी ने इंडिगो रिवोल्ट को पॉपुलराइज करने का काम किया था तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से वो कौन सा अखबार था जिसने इंडिगो रिवोल्ट को पॉपुलराइज किया था तो आपके आंसर हो जाएंगे हिंदू पैट्रियॉट और जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंडिगो रिवोल्ट का वो है यूज ऑफ सोशल बॉयकॉट सामाजिक बहिष्कार की नीति तो उस समय किसान वैसे किसान जो इंडिगो रिवोल्ट में सपोर्ट नहीं करते थे उन किसानों के खिलाफ इंडिगो रिवोल्ट के किसानों ने सोशल बॉयकॉट सामाजिक बहिष्कार का भी उपयोग किया था तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसी में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आपको यही चार दे दिए जाएंगे ऑप्शन और बताया जाएगा कि बताइए इसमें से कौन से इंडिगो रिवोल्ट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं तो इंडिगो रिवोल्ट के विषय में फैक्ट याद रखिएगा और चार पांच कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने आपको बताया जैसे यूज ऑफ लीगल मशीनरी सेकंड सपोर्ट फ्रॉम इंटेलिजेंसिया और उसमें आप नाम बता दीजिएगा दिन बंधु मित्रा और हरीश चंद्र मुखर्जी का थर्ड रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज की क्रिश्चियन मिशनरीज ने सपोर्ट किया था फोर्थ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड फिफ्थ यूज ऑफ सोशल बॉयकॉट तो ये आपका इंडिगो रिवोल्ट था जो अठारह तक आते आते खत्म हो जाता है नेक्स्ट किसान आंदोलन हमें पढ़ना है पबना रिवोल्ट पवना रिवोल्ट अगेन फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखिए कि एक प्रेजेंट रिवोल्ट है तो अगर पवना का आपको ऑप्शन दे देगा ट्राइबल रिवोल्ट में और कहा जाएगा कि इसमें से लेट से कि तीन चार ऑप्शन दे दिए मुंडा अपराइजिंग दे दिया संथाल अपराइजिंग दे दी और पवना डाल दिया और कहा गया कि बताइए इसमें से कौन से आपके प्रेजेंट मूवमेंट थे तो इसमें से आपका पवना हो जाएगा प्रेजेंट मूवमेंट तो फर्स्ट थिंग याद रखिएगा कि पवना जो था वो प्रेजेंट मूवमेंट था और ये ईस्टर्न बंगाल से स्टार्ट हुआ था जो अभी बांग्लादेश है तो वहां पे पबना नाम का जगह है तो पबना के किसानों ने आ, आ, सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था जिसे पबना रिवोल्ट कहते हैं और इसका टाइम पीरियड है 1873 1873 में ये स्टार्ट हुआ और अठारह में बंगाल टेनेंसी एक्ट के बाद खत्म हुआ तो ये आपका चौसठवीं बीपीएससी में क्वेश्चन था स्ट्रेट कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था तो आपका आंसर होगा 1885 बंगाल टेनेंसी एक्ट अठारह में आया है और बंगाल टेनेंसी एक्ट से ही आपका पबना जो रिवोल्ट है चाहे पबना प्रेजेंट मूवमेंट है वो खत्म हुआ है 
तो टाइम पीरियड 1873 लोकेशन पबना इन ईस्टर्न बंगाल कॉजेस देख लेते हैं क्या कारण था तो पहला कारण था आपका इलीगल एक्वायरिंग ऑफ लैंड तो उस समय के जो जमींदार थे वो इलीगली एक्वायर कर रहे थे किसानों के जमीन को और सेकंड इंपॉर्टेंट था इंक्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू और जो भूमि कर था जो लैंड रेवेन्यू था उसको भी इंक्रीज कर दिया गया था तो इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू एंड सेकेंड इलीगल एक्वायरिंग ऑफ लैंड लेड टू पबना प्रेजेंट मूवमेंट टाइम पीरियड 1873 अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं तो इसमें और इंडिगो में बहुत सिमिलैरिटी है जैसे पहला सिमिलैरिटी है यूज ऑफ लीगल रेसिस्टेंस तो यहां पे भी इंडिगो रिवोल्ट के तर्ज पे पवना के किसानों ने भी लीगल रेसिस्टेंस लीगल मशीनरी का यूज किया था मतलब इस समय के किसानों ने भी पवना के किसानों ने भी अपने आप को अग्रेरियन लीग में संगठित किया और वो उन्होंने कोर्ट केसेस लड़ा सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है यूज ऑफ लिमिटेड वायलेंस तो याद रखिएगा कि इंडिगो में भी लिमिटेड वायलेंस का यूज हुआ है मतलब वो लिमिटेड वायलेंस तब यूज होता था जब जमींदार जो थे वो अपने लठैल के द्वारा किसानों को जब ऑपरेस करते थे तब किसान जो है वो रिटेलिएट करते थे तो हम कह सकते हैं कि बोथ इंडिगो एंड पबना इज नॉट कंप्लीटली वायलेंट मूवमेंट या फिर हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि बोथ इंडिगो एंड पबना इज कंप्लीटली नॉन वायलेंट मूवमेंट और ये डायमेंशन आपको यूपीएससी में आ सकता है कि ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा कथन सही है तो आपका होगा दोनों में से कोई नहीं कि पबना में भी और इंडिगो में भी हमें लिमिटेड वायलेंस मिले हैं तो पबना का एक इंपॉर्टेंट फीचर है यूज ऑफ लीगल मशीनरी सेकंड है आपका यूज ऑफ लिमिटेड वायलेंस थर्ड है यूज ऑफ सोशल बॉयकॉट जिस तरह इंडिगो में सोशल बॉयकॉट हुआ है उस तरह पबना में भी सोशल बॉयकॉट हुआ है और फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहां पे भी किसान जो थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया और इसीलिए ये मूवमेंट सक्सेसफुल भी हुआ और लास्ट आप याद रखिएगा कि पबना मूवमेंट केम टू एन एंड थ्रू बेंगाल टेनेंसी एक्ट एटीन और एक और डायमेंशन याद रखिए कि इसमें भी पबना में भी इंटेलिजेंसिया ने सपोर्ट किया था और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है इंडियन एसोसिएशन का और इंडियन एसोसिएशन जो है इसके नेता थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जिया आनंद मोहन बोस और द्वारिका नाथ गांगुली तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जिया आनंद मोहन बोस और द्वारका नाथ गांगुली का नाम जो है वो पवना से एसोसिएटेड है दीन बंधु मित्रा का नाम जो है वो इंडिगो से एसोसिएटेड है और इंडियन एसोसिएशन के नेता थे ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जिया आनंद मोहन बोस और द्वारका नाथ गांगुली और इंडियन एसोसिएशन का जो स्टैब्लिशमेंट है वो अठारह में हुआ है तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो याद रखिएगा पहला पवना के विषय में कि स्टार्ट कब हुआ अठारह खत्म कब हुआ अठारह किस एक्ट के तहत बंगाल टेनेंसी एक्ट के, के तहत कहां से स्टार्ट हुआ था तो पवना ईस्टर्न बंगाल रीजन क्या था कारण क्या था पवना का तो दो होगा पहला होगा इलीगल एक्वायरिंग ऑफ लैंड एंड सेकेंड होगा फोर्सफुल कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो और इसमें किस एसोसिएशन ने पबना के किसानों की सहायता की थी तो आपका आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है तो अठारह में और इंडियन एसोसिएशन के नेता कौन थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आनंद मोहन बोस द्वारका नाथ गांगुली तो ये आपके प्रेजेंट मूवमेंट हुए एक और बचा आपका जो कि हमें महाराष्ट्र के संदर्भ में पढ़ना है वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टिल देन टेक केयर थैंक यू